ഈ നോമ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫറള് ഇംസാക്കുൻ ആൻ കുല്ലി മുഫത്തിരി അല്ലെ മുഫ്തിരി നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടും വിട്ടു നിൽക്കുക പിടിച്ചു നിൽക്കുക നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നോമ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫറള് അപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഫുക്കഹാവ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇഫ്തിറു ആമിദുൻ ആലിമുൻ മുഖ്താറുൻ ബിജിമായിൻ വസ്തിംനായിൻ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കൃത്യമായി നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് മനഃപൂർവ്വം അതുപോലെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്ത ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നോമ്പ് മുറി ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്ത ഇഷ്ടപ്രകാരം അറിയുന്നവനായി അതായത് ഈ കാര്യം ചെയ്താൽ എൻ്റെ നോമ്പ് മുറിയോ ഇല്ലേ എന്ന് കൃത്യമായി ബോധമുള്ള അറിയുന്ന ആൾ അത് ചെയ്താൽ അവൻ്റെ നോമ്പ് മുറിയും അതുപോലെ സ്വന്ത ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്താൽ ഒരാൾ കത്തി കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെട്ടി തിന്നടോ ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ കൊന്നുകളയും എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തി കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തീറ്റിച്ചാൽ അവൻ്റെ നോമ്പ് മുറിയില്ല ആ കാരണത്താൽ അവൻ ലേശം കഴിച്ചു എന്നാൽ അവൻ്റെ നോമ്പ് മുറിയില്ല മറിച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ബോധമുള്ള ഒരാൾ മനഃപൂർവ്വം തിന്നണം മറന്നുകൊണ്ട് തിന്നാൽ നോമ്പ് മുറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി നമ്മൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അന്യമത സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് അപ്പോൾ അത്തരം സുഹൃത്തുക്കൾ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നു നമ്മളും കഴിച്ചു അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ല നമ്മളും ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിച്ചു ഏകദേശം കഴിച്ച് കഴിയാനാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഏകദേശം കഴിച്ച് കഴിയാനാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് നോമ്പാണല്ലോ ഇപ്പം ഒന്ന് അങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് അന്നേരം അതോടുകൂടെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പാക്കണം പിന്നൊരു തുള്ളി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മറന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോമ്പ് മുറിയില്ല മറന്നുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അവൻ്റെ നോമ്പ് മുറിയില്ല അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തവനായിരിക്കണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തവനായിരിക്കണം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തവനായിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ജിമാൾ ഭാര്യയുമായുള്ള സംയോഗം അത് ഇല്ലം എൻസിൽ അവന് ഇൻസാലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി ഇൻസാലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനിയ് പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ മനിയ് പുറത്ത എത്താത്ത നില പുറ മനിയ് പുറപ്പെടാത്ത നിലയിൽ അവൻ സംയോഗം നടത്തിയാൽ പോലും നോമ്പ് മുറിയുന്നതാണ് അതുപോലെ വസ്തിംനായിൻ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുക ഇസ്തിംനായ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടും നോമ്പ് മുറിയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അതുപോലെ ഇത് ചെയ്താൽ നോമ്പ് മുറിയുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ചെയ്താലേ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നോമ്പ് മുറിയുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഭാര്യയുമായി പരസ്പരം ഉപാശ്വറത്തുണ്ടാവണം ശാരീരികമായ ബന്ധമുണ്ടാവണം ഒരാൾ ഭാര്യയെ ചുംബിച്ചു ഒരു മറ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ തട്ട മുഖത്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഭാര്യയെ ചുംബിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭാര്യയെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു തന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് അണച്ചു കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് മനിയ പുറപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ നോമ്പ് മുറിയില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ മുബാശ്വറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയില്ല മറിച്ച് സ്വപ്നസ്കലനം പോലെയാണ് അത് എന്നാണ് ഫുക്കഹാവ് നമ്മെ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആയാൽ അവിടെ നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല വലാബി നഹ്വി വലാബി ഇൻസാലിൻ ബി നഹ്വി നവിരിൻ ഔ ഫിക്കിരിൻ അപ്പോൾ വലൗ ലമസ മഹറമൻ ഔഷാർ അമ്രാത്തിൻ ഫാംസല ലം യുഫ്തിർ വലാബി ഇൻസാലിൻ ബി നഹ്വി നവിരിൻ ഔ ഫിക്കിരിൻ ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്തതെന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചു കുത്തിരിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വികാരമുണ്ടാക്കുന്നൊരു വസ്തുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു എന്നിട്ട് അവന് ഇൻസാലുണ്ടായി മനിയ് പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവൻ്റെ നോമ്പ് മുറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മുടി സ്പർശിച്ചപ്പോൾക്ക് മനിയ് പുറപ്പെട്ടു 
എന്നാലും അവൻ്റെ നോമ്പ് മുറിയൂല അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്